Ik zit onder de crisis. Kent u die uitdrukking? Ik zit onder de crisis. Uh, het, is, het zijn van die dagen. Gisteren had ik nog zo'n dag. En dan word je wakker. En dan sta je op. En dan denk je. Ik zit helemaal onder de crisis. En dan loop je naar de badkamer. En dan kijk je eens goed naar jezelf in de spiegel. En dan denk je, dat wordt een bad hair day. En hier, dat zijn opeens wallen geworden. Gisteren zag ik ook, voor het eerst dat ik een onderkin had. En ik heb helemaal geen onderkin. Dus dat zijn van die dagen dat je zegt, ik zit helemaal onder de crisis. Normaal gaat zo'n dag verder, maar dankzij mijn vader uh, is dat uh, niet zo, bij mij dan. Want ik, ik was een keer een jaar of twaalf en toen werd ik morgens wakker en toen dacht ik, ik zit helemaal onder de crisis. Uh, u kent die uitdrukking. En ik lag nog in bed en mijn vader kwam binnen en die zei tegen mij, wat is er met jou aan de hand? Een hele bezorgde vader. Ik zei, vader, ik ben onder de crisis. En toen zei hij, ben je helemaal gek geworden? Opstaan en een kind. Ja, het was een begrijpende vader. Dus ik heb daar veel van geleerd. En ik stond op, want als jij alleen maar in de crisis blijft, dan is de crisis jouw baas. Dokter Van der Steen heeft daar een belangrijk boek over geschreven. Het gaat over een uh, gezin dat komt van vakantie terug en hun huis is afgebrand. Dat is wel een crisis, ja. En nog erger, ze hadden geen verzekering meer. Vergeten, foutje. Ja, dus uh, ze, ze konden een huurhuis krijgen en de mannen van het gezin... Een niet zo grote, wat gespierde jongen, een soort Jury van Gelder, maar dan zonder cocaïne. En een andere soort inspecteur, die ging aan het werk. En uh, Jury van Gelder werkte in de melkfabriek en uh, de inspecteur werkte uh, bij een, op een kantoor, uh, boekhoudachtige dingen of zoiets. Dus op een bepaald moment dacht de inspecteur, ik... Uh, Vindt hij maar een beetje een ongezellige bende. Dat, dat, dat kan u ook zo wel eens hebben. Hè? Dat u denkt van, goh, wat is die ongezellig. En uh, hij uh, dacht, ik neem een bloemetje mee. Ja, dat, dat zou ik ook doen trouwens. En elke week voor mijn vrouw ook trouwens. En uh, hij zette een bloemetje neer. En toen kwam zijn chef naar hem toe. En hij zei, meneer de inspecteur, wat is dit? Hij zei, nou ja. Een bloemetje, hè? de zaak op te fleuren, hè? want het is onder de crisis, dan moet je toch iets hebben om het op te fleuren. En toen zei zijn baas, maar meneer de inspecteur, het is hier geen thuiszet aan. Oh ja, dat was even schrikken voor de inspecteur. Nou ja, toen die ging, ging met tranen in zijn ooghoeken naar huis. En toen kwam hij onderweg zijn uh, Jury van Gelder tegen en die zag in zijn gezicht een soort melkfles van een melkfleswinkel. En toen wisten zij beiden dat ze iets anders moeten doen dan alleen maar in de crisis zitten. Dus zij besloten na het werk treintjes te gaan maken. En dan heb je zoiets van van 9 tot 5 moet ik gewoon geld verdienen en na 5 begint het echte leven. Ja, en vaak is het als je onder de crisis zit dat je na 5 ook gewoon doorgaat. Met in de crisis zitten, maar om vijf uur moet het ophouden met stampen en beuken. Gewoon de lichtheid en ontspanning. Ik kan u allemaal het boek van Dokter Van der Steen aanraden. Ik heb het hier bij me. Het is een fantastisch boek. Het is een sprekende testament. En uh, daar staat precies in uh, hoe u met uzelf om moet gaan als u onder de crisis zit. Nou, nog een prettige dag verder. En uh, tot ziens dan maar weer. Au revoir.